So yes, Rupesh. Uh, first of all, introduce yourself before entering into the snap of earthquake engineering along with some RCC part, as you have interview in Haryana Public Service Commission for lecturer post in Polytechnic College. Yes, sir. Sir, my name is Rupesh Singh. I belongs to Madhya Pradesh. Uh, I have uh, graduated from Jamia Millia Islamia Central University, New Delhi. I, I have taken my master degree also. In 2021, uh, from Jamia Millia Islamia, my father is a soldier and my mother is a housemaker. Okay, so your master's is in earthquake, right? Yes, sir. Earthquake engineering. Okay, so Rupesh, a very basic question to you. Can you tell me what is the difference between the focus and this uh, epicenter? Sir, focus is the point of generation of the earthquake. And this projection on Earth's surface is called epicenter. Okay. Uh, we are uh, many a times saying for this earthquake registering buildings, the their uh, regularity should be there. That is, we are not going for the irregular structures. So, what is the meaning of this mass irregularities or kind of vertical irregularities that we have? So, any idea? Sir, uh, if we say mass irregularities, sir. The bed, uh, if we define mass irregularity, sir, the bed of the uh, structure uh, exceed the, the 200 percent of the adjacent uh, adjacent structures. That is called mass irregularity. And when we say that about uh, vertical irregularity, in vertical irregularity, we consider the short story effect and very short story effects. So, if we uh, want to measure this earthquake. Yes, sir. So the scale that we are using. Yes, sir. Which one scale we are using for the measuring the earthquake magnitude? So for the magnitude, we can go for the Richter scale. Richter scale. Okay. What is the difference between this uh, magnitude, earthquake magnitude, or intensity of earthquake? Both are same or they are different? What is sir, it? both are different. Sir. Magnitude is actually the measurement of the size of uh, of an earthquake. Uh, a quantitative size. Um, basically, magnitude is the quantitative parameter, whereas intensity is the qualitative parameter. Whereas magnitude measures the size of an earthquake, whereas in case of intensity, it measures severity of the earthquake. And magnitude is uh, uh, basically treated as a constant, whereas intensity vary, uh, varies from uh, place to place. Okay. Can we say this intensity is a kind of variable thing that we have? Yes, sir. Uh, intensity varies from uh, if we consider uh, the uh, at uh, I mean, sir, uh, generation of source ke pass intensity jada uh, If we go from away from that source, then intensity gradually decreases. Okay. Now, Rupesh, uh, listen carefully. We have two yes, buildings. Sir. One is yes, tall sir. building. Second one is a short building. Yes. Can sir. you tell me if we have to design tall building and short building? So can we design both as the same? Both are the earthquake registering building, or we have to do design separate for them? Sir, so, uh, uh, we have to design separate for them. Mm -hmm. uh, yes. Your tall buildings are designed like what? Sir, a tall building can be designed like a uh, cantilever, sir. Very good. And short buildings? Sort buildings, uh, we can design as a sort column. Uh, means, uh, uh, in sort building, we consider, sir, uh, uh, rigidity effect because uh, sort, sort column are more, more prone to failure, sir. So, mm -hmm. so sort column, uh, we are more, more uh, concerned about the sort column because, sir, uh, the sort column uh, attracts the more uh, the earthquake forces. Okay. How ductility affect the earthquakes? Sir, ductility, uh, uh, yes, sir. If the structure is ductile, uh, then it uh, completely um, means uh, it registers the earthquake effects, basically. It, it registers the sudden failure of the structure if the structure is ductile. Fine. If we have ductility, what do we do? Sir, ductility enhance ductility, then we can the grade of steel, badha sakte hai, sir. Oh, sorry, uh, grade of concrete bada sakte hai, sir. Or, uh, or, uh, or, sir, if we compressive force increase, kar paayin, kaise bhi karke, ya either we increase compressive reinforcement or, 
uh, if we provide compressive uh, reinforcement uh, or any other means, then also ductility of the uh, structure increases. ठीक है आपने बोला हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बढ़ा के भी डिक्टिटी बढ़ा सकते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा हाईर ग्रेड ऑफ कंक्रीट की तरफ जाओगे तो स्ट्रक्चर आपका ज्यादा ब्रिटल होगा व्हाट डू यू थिंक सर इफ वी इंक्रीज द ग्रेड ऑफ स्टील देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम्स मींस इट बिकम ब्रिटल ओके इफ वी आर इंक्रीजिंग द ग्रेड ऑफ स्टील ओके सो व्हिच वन ग्रेड यू विल प्रीफर सर नॉर्मली जिसका हम एल डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाते हैं उसी का हम मतलब प्रीफर करते हैं लाइक एफ ई टू फिफ्टी एफ ई फोर वन फाइव भी प्रीफर करते हैं सर लेकिन मोस्टली एफ ई टू फिफ्टी प्रीफर करते हैं टेल मी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आर सी सी स्ट्रक्चर सो वट इज अक्सिमम मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अलाउड वी कैन डू सर आर सी सी स्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम रिडिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट इज अलाउड एज अ थर्टी परसेंट What is a shear wall? Sir, shear wall is a plate-like uh, RC wall structure. It basically uh, 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 provided in uh, tall buildings uh, in order to resist the earthquake. Okay. So, uh, Rupesh, can you tell me the code for uh, this earthquake? What is this new code that we have? Sir, uh, basically, uh, uh, the code for the RC earthquake resistant design is IS one eight nine three. Uh, it has been divided in 2015. Okay, India is divided into uh, how many zones now? India has been divided into sir basically four zones or zone two to zone five. How this zoning is being uh, decided? Sir, zoning uh, has been decided uh, by two factor basically. Uh, uh, it depends upon the maximum consider earthquake and uh, and the and the And the severity of the earthquake, occurrence of uh, severe occurrence of or uh, severity of the earthquake. Okay. Ah, uh, ठीक है. Ah, uh, रुपेश आपने पहले ना uh, बीच में कहीं जिक्र किया था soft story का. Yes, sir. तो बता सकते हैं कि soft story आप कैसे define करोगे? Sir, soft story. Ah, uh, ah, uh, we can say that uh, the st uh, strength of the uh, of that story is less than the seventy percent of the above story. Or or it or the less than the eighty percent of average of above three story, that is called soft story. Rupesh, uh, just just hold down, Rupesh. Yes, sir. Yes, yes, Rupesh. Can you uh, yes. continue again? What he said actually uh, due to some issue, sir. I just. Sir, if we say that uh, the, uh, the this story, soft story, if its strength is less than seventy percent of uh, the above story, or uh, it uh, less than eighty percent of the average of three above story. What type of strength? Bending strength, compressive strength, shear strength. I think so. Bending strength. Okay, there is a term. Uh, okay, no, there is a term. Uh, Which we call stiffness, sir. Yes. So, how will you define stiffness, sir? In in terms of earthquake engineering, sir, mm. or some uh, strength of material. Say uh, whatever you want to take the subject. I just want to know about the stiffness, sir. If stiffness is the resistance force per unit length, bus stiffness. Or in okay. case of uh, if we can, if we say that earthquake resistant design is structure, the stiffness is basically the sir, it is ability to dis, uh, to distribute the load, uh, uh, without a bending or uh, without deformation or uh, bending. And the hair strength that you uh, told to me that was basically I think that is your lateral stiffness that we have. Yes. Sir. The sum of the lateral stiffness is less than the seventy percent, but we have the story above it. Yes, sir. Yes, if it is less than eighty percent of the average lateral stiffness of the three story above, then we are calling that as soft story. Yes, sir. Lateral stiffness. Uh, yes. Okay. Can you tell me what is this uh, damping? Sir, uh, uh, damping uh, actually, sir, uh, if, uh, 
damping occurred due to the cracks. Uh, if we say that if a structure has cracks or internal disturbance or elasticity, there uh, there is a chances of the reduction of the amplitude of the uh, amplitude of the vibration. That is called damping. If there is decrease in amplitude, then uh, then it it can be uh, said to be uh, means the structure is damped. Okay, sir. So I'm just now proceeding with a few RCC questions also, Rupesh. Yes, sir. Can you tell me what is a deep beam? So uh, if depth is increased uh, by 750, then it is said to be deep beams. And what we have to do in deep beam? And yes, sir. Deep beam, so mein deep, kya kar so deep beam, sir, can you design karte, sir? ठीक है अच्छा आपने कोई टॉपिक तैयार किया है जैसे आपका इंटरव्यू है ये लेक्चरर पोस्ट के लिए डेफिनेटली वो आपसे बोलेंगे कि आप कुछ चीज यहाँ पे हमें बताएं तो ऐसा कोई आपने टॉपिक तैयार किया है जिसको अभी आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हो अच्छे से सर अभी तो नहीं किया लेकिन सर मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल करके तैयार कर रखूंगा सर एक टॉपिक और प्रोजेक्ट थे आप एक काम करना प्रोजेक्ट थी पहले मुझे भी आप शेयर कर देना और yes, जब भी आप कनेक्ट uh, कर रहे हो स्नैप के लिए तो बी रेडी एक आप ऐसा टॉपिक उठा लो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो जैसे सेन एग्जांपल आपने बोल दिया आई एम कंफर्टेबल इन द आरसीसी सो एटलीस्ट आरसीसी में भी सेन एग्जांपल इफ यू आर जस्ट टेकिंग द स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम फॉर द कंक्रीट और डिजाइनिंग पार्ट तो आपको बोलेंगे वो हो सकता है आपको बोलेंगे कि ठीक है जस्ट टेक अ मार्कर एंड जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स वी जस्ट वॉन्ट टू चेक हाउ कैन यू एक्सप्लेन द थिंग्स सिंपली Yes. Whatever knowledge you have, you have a lot of knowledge, Rupesh. Yes. But uh, if you are not able to explain the knowledge, the knowledge is not uh, worthing the good thing for you. Yes. Okay. Yes. Okay. So, uh, आप मुझे बताएं, if we talk about the strain in steel in LSM, तो minimum value कितना होता है? In case of steel, sir. Hmm. So strain is steel is permitted to uh, 0 0.002 plus 0.87 by y s greater than equal to से कम नहीं होना चाहिए से कम नहीं होना चाहिए ना कम से कम इतना हमें चाहिए yes sir and uh, what is the this maximum strain for concrete strain sir strain 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 St maximum strain in concrete is permitted to uh, 0 0.0035 Okay. अब रुपेश कंक्रीट के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन डिफाइन किया गया आई एस फोर के अंदर और स्टील के लिए मिनिमम स्ट्रेन डिफाइन किया गया है आई एस फोर फाइव सिक्स के अंदर तो ऐसा क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया सर सर एक्चुअली तो कंक्रीट फेल्स सर कंक्रीट में जो है सर फेलियर सडन होता है सर और स्टील में जो है डक्टाइल फेलियर होता है मे बी तरीके आर यू श्योर की स्टील में डक्टाइल फेलियर होता है ये yes, सर स्टील करता है बिफोर मतलब फेल होने से पहले ठीक है सो हम तो आप डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रेस क्या होता है पहले तो स्ट्रेस इज द रेजिस्टिव पोस्ट पर्यूनिट एरिया ठीक है ओके okay. अब जब हम स्ट्रेस वर्सिस ट्रेन डायग्राम परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले जो हमने इस यूटीएम के अंदर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर जो हमने टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया होता है माइल्ड स्टील के स्पेसमेन के ऊपर जो डंबल शेप में होता है यूजुअली तो वो कुछ कप एंड कौन शेप में फेल होता है कभी कुछ ऐसी शेप देखे हो रूपेश कप एंड कौन शेप यस सर डक्टाइल फेलियर मतलब वो डक्टाइल फेलियर को शो करता है यस सर Have you ever seen that uh, shape practically? Yes, sir. My third semester, my college, I saw it, sir. Jamia. Hmm. So please remember, if someone is asking you, are you sure the failure? So it might be. Even we have the. If sudden failure will happen, sudden failure. How steel can fail uh, suddenly? The simple answer is carbon content increases. Yes, sir. As carbon Literally content increases. increases, yes, brittleness increases, hardness yes. increases, yield strength yes. increases, ultimate strength increases. On its contrary. And ductility, and toughness, we are decreasing. Yes. So, can you tell me what is the recent development of steel that we are using in the RCC that is using in the concrete is what? Sir, uh, I meant to say, sir, TMT bars. Yes. 
टीएमटी बार उसके साथ क्या लगे अगर हम ग्रेड की बात करें तो किस तरह से डिफाइन है सर हम अर्थक्वे रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर में टीएमटी बार यूज करते हैं सर उसमें मैक्सिमम इलोंगेशन 14.38 परमिट करते हैं मतलब मतलब मिनिमम इतना हो इससे ज्यादा ही होना ठीक है अच्छा अगर हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको एक रजिस्ट्रिंग बिल्डिंग नहीं है आई थिंक रुपेश मैं देख पा रहा हूँ शायद से आई डोंट नो दैट इज अ मिरर और नॉट आई थिंक मिरर मुझे लग रहा है कि आपके पीछे एक बोर्ड था सो वी कैन कंडक्ट टाइप ऑफ डेमो ऑन दैट वन आल्सो यस सर मैं नेक्स्ट लेक्चर से सर रेडी कर ठीक है ओके सो मेरे क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल जो हमारा एक बिल्डिंग है आर स्ट्रक्चर मान लो नॉर्मल है आज कोई रजिस्टिंग नहीं है तो उसमें अगर हमें बिल्कुल रिसेंट वाला स्टील यूज करना है तो कौन सा स्टील होगा अच्छा कुछ आपने ऐसी नोटेशन कहीं पढ़ी है कि एफ ई फाइव हंड्रेड डी कैपिटल डी लगा है एंड में एफ ई फाइव फाइव जीरो डी ये सर पढ़ा है लेकिन आई एम एबल टू रिकॉल सर क्या ठीक है ये डी शो करता है डक्टिलिटी को यस सर कार्बन कंटेंट को बढ़ा दे लेकिन डक्टिलिटी हमारी कम होती है तो ये मेटल एर्जी और स्टील का पार्ट है तो कुछ इस तरह से स्टील को बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर कि हम डक्टिलिटी को मेंटेन करके रखें अगर ये स्टील स्ट्रक्चर होगा तो हार्डनेस बढ़ने से हमें वेल्डिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो वहां पर हार्डनेस को भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा ठीक है ओके सो अब नेक्स्ट टाइम एक तो आप मुझे अपना प्रोजेक्ट का थीसिस शेयर करें एंड बी रेडी विद वन सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करके आओ उसका टॉपिक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो इफ दे आर आस्किंग से आई एम राइट नाउ आई एम इंटरव्यू सो आई एम सेंग यू ओके जस्ट एक्सप्लेन द फाउंडेशन डिजाइन वट आर द स्टेप्स दैट शुड बी इन योर ब्रेन एटलीस्ट आप वो स्टेप बता पाओ विद पिक्चर्स ये चीज ये होती है अच्छे से आप समझा पाओ सर जैसे कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में सर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो मतलब मैं यही बोल रहा हूँ तो आप फोकस करो जैसे जिसके ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छे से है यस सर जैसे मेरा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हूँ वो तैयार करूँ यस 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 और अभी तक तो देखो रुपेश आपने सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं ऑलमोस्ट यस आप ऐसे भी नहीं लग रहे हो कि आप नर्वस हो आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो अच्छी बात है अंदर से जो मर्जी होता रहे बाहर चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए अगर चेहरे पर दिख गया ना तो दिक्कत होगी है ना यस सर हाँ नर्व यही चीज मेंटेन करनी है आपको एवरी पर्सन वो कोई भी हो फर्स्ट टाइम एवरी वन गेट्स नर्वसनेस कोई कोई दिखा देता है तो वो बाहर हो जाता है कोई जो नहीं दिखा पाया वो रेस में है और रेस में ही रहना है ठीक है सो एनी थिंग एल्स यू वॉन्ट टू आस्क रूपेश सर वही सर थीसिस का तैयार करना है और एक मतलब सर बीटेक के भी सब्जेक्ट सर वो कंसीडर करने हैं मतलब अच्छे से हाँ, जैसे हाँ, मेरा हाँ, प्रोजेक्ट है सर मेरा प्रोजेक्ट का टॉपिक है सर सिजमिक एनालिसिस ऑन अर्दन स्लो सब्जेक्ट टू बिल्डिंग लोड ऑन राफ्ट फाउंडेशन इसमें सॉइल का पार्ट आ गया सर अर्थ का भी पार्ट आ गया देखो रुपेश आप एक तो सॉइल अच्छे से कर लो आर वाला पार्ट अच्छे से कर लो और yes, आपका जो अर्थक्वेक वाला इसके बेसिक बेसिक चीजें जैसे मैंने yes, अभी डिजाइन अर्थक्वेक से क्वेश्चन नहीं पूछा जैसे अगर मैं डिजाइन बिल्डिंग से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लो अगर मैं अर्थक्वेक रजिस्ट्रिंग बिल्डिंग बनाना है तो उसमें हमारा जो शेयर इन्फोर्समेंट होता है उसका क्या क्राइटेरिया है या हम क्या करते हैं वॉल के ऊपर एक थ्रू आउट एक बीम देते हैं उस बीम को क्या बोलते हैं ठीक है और yes, हम लेटरल स्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर करते हैं बीम की सो मेनी क्वेश्चन आप दे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट यू हैव अ लुक ऑन दैट वन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस यस सर ठीक है यस यस एनीथिंग एल्स सर हो गया बस सर यही था ठीक है जैसे मैंने आपसे डीप बीम पूछा था ना ठीक है yes, बीम की डेप्थ ज्यादा होती है फाइन तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर डीप बीम में हम जनरली क्राइटेरिया लेके चलते हैं इफ डेफ्थ ऑफ द बीम इज मोर देन सेवन फिफ्टी एम बट अगर टॉर्शन yes, लग रहा होगा टॉर्शन केस में हम क्या करते हैं डीप बीम में जनरली हम स्किन और इन्फोर्समेंट या साइड फेस इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि yes, मैक्सिम स्पेसिंग जो हमारे पास है वो 300 हंड्रेड एम एम हम दे सकते हैं तो साइड फेस इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना मस्ट हो जाएगा यस सर बट अगर टॉर्शन भी लग रहा होगा बीम के ऊपर और बीम का जो डेफ्थ है ओवरऑल डेफ्थ वो साढ़े चार सौ एम एम से ज्यादा है उसके बराबर है इन दैट केस वी आर गोइंग विद द साइड फेस इन्फोर्समेंट सेम सर जो हम डी बीम में दे रहे हैं हम टॉर्शन वाले केस में देना स्टार्ट कर ठीक है आपका आपने आज के काफी सारे आंसर्स बहुत अच्छे से दिए दैट इज गुड ठीक है 
बाकी सब्जेक्ट की भी ऊपर आप फोकस करो सर जैसे पैनलिस्ट आएंगे सर वहां पर तो मतलब जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र में तो अर्थ का इंजीनियरिंग है भी नहीं सर और मतलब पूरे हरियाणा में ही नहीं है सर ना पंजाब में तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर मतलब टफ टफ क्वेश्चन पूछ ले देखो फर्स्ट ऑफ थिंग दे विल नॉट आस्क एनी डिजाइन क्वेश्चन फ्रॉम यू बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर द डिजाइनर पोस्ट सिंपली यू आर गोइंग फॉर द दिस लेक्चरर पोस्ट इन द पॉलिटेक्निक कॉलेज यस सर टू थिंग्स ऑलवेज केप्ट इन योर ब्रेन फर्स्ट व्हाट नॉलेज यू हैव दे विल चेक सेकंड द नॉलेज यू हैव आर यू एक्सपेंडिंग द वेल यस सर तो वो आपसे कुछ चीजें बोल भी सकते हैं कि आप इसको डेमोस्ट्रेट करो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप तैयार रहना टॉपिक के साथ यस सर वो तैयार करूंगा सर वो थीसिस प्रोजेक्ट और ये डेमोस्ट्रेशन यस यस ओके देन रुपेश ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग